Bom dia, galerinha. Tudo bom? É. Aí. Olhando aqui pra fora, que eu tô vendo uma galinha azada lá, ó. Lá no finzinho. Galera, tem um amigo aí. Deixa eu virar a capa. Aqui de novo. Tem um amigo aí, acho que é o João Batista. João Batista tá querendo levar meu frango embora, rapaz. Meu frangão prata. Ali o Pratão. Olha o Pratão. Fala aí, Batista. Quanto é que você acha que vale? Você já falou, né? Mas pra mim não vale, não. Eu acho que vale mais. É, é franguinho, tá, gente? É novinho ainda. Olha a esporinha. Olha a esporinha. Só a bolinha. Chico é mais velho que ele, pouca coisa. Chico já tá com a espora um pouquinho maior. Mas Chico já tá abusada, pá. Chico pegou aquele galinzé que eu mostrei pra vocês no começo ali de burdoada. Que eu falei, meu Deus, vai matar o bichinho. Vai arregaçar, meu bichinho. Mas graças a Deus não deu, deu nada, não. Eu corri. Corri pra socorrer. Deixa eu soltar esse prato aqui. Porque, como vocês podem ver, Chico tá no chão. Chico tá no chão. O branco não desce, não. <risos> Se descer, o pau quebra. Chico tá valente, rapaz. Deus me livre. É um bicho ruim, rapaz. Com as, com as outras criações. Vem cá, ô Pratão. Vem. Vem cá, vem cá. Aí, vem. Vem, vem assim, devagarzinho. Ó, na mão. Vem lá, vamos. Vem, mano. Vem que fecha agora. Fechou. Show de bola. Ei, zunhão. Tu conhece as unhas, rapaz. Oi. Segura, segura. Hã? Valente. Fala com nós. Já vi que vai ficar arrepiado igual os outros. É da família mesmo, não tem jeito não. Vai lá. Hum. Hum. Deixa eu ficar jeitoso, rapaz. Aí não vai ficar jeitoso. Hein, João Batista? O bicho vai ficar valente, não vai? Chamando as galinhas já, pá. O bicho tá... Ela tá virando galo. Hum? Essa franga aqui também. Jeitosa. Mas é isso aí, galera. Eu não vim falar de galinha com vocês, não. Vou chamar vocês pra trabalhar comigo. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz ontem. Ele nem gera de noite. A noite aqui, acho que daqui dá pra ver. Tá vendo aqui, ó? Reboquei essa paredinha aqui ontem todinha. Até lá. No caso, né? Até aqui. E aquele pedacinho ali ficou faltando de ontem ontem. A massa acabou. Aí eu terminei. Eu tinha que ir pra igreja. Ficou faltando aquele pedacinho. Beleza. Ontem eu fiz isso aqui tudo. Não é grande coisa não, mas pra você fazer... Igual eu vou fazer agora, né? Vou lá quebrar um cabo de barro lá, cortar ele, amassar. E... Eu tô vendo aqui, caiu o acabamentozinho do, do plafonier. Só tem um. Cadê o outro? Era pra ter dois, né? Olha lá. Tá só os buraquinhos. Não tem problema não, que ele tá velho ressecado já. Vou deixar ele aqui. Vou deixar aqui, não. Deixa aqui em cima. Deixa ali guardado. Então, como eu falando pra vocês, eu, eu reboquei ontem fazendo tudo sozinho. Quebrando barro, peneirando, peneirarei. Aí, depois de peneirarei, fui destapar uma ferragem lá pra poder jogar um óleo diesel em cima pra não enferrujar. A ferragem da casa grande tá comprada já há muito tempo. Tá guardada. Então, tem que ir fazendo a manutenção. Sempre olhando, trocando a lona. Eu tô com a lona ali pra cobrir de novo, porque a, a lona velha é toda furada. Senão, vai enferrujar a minha ferragem toda. Aí... Molhar pranto, faz uma coisa, faz outra, vou olhar pros bichos lá e vai derrolando. Quando eu comecei a mexer com massa, já era meio-dia, né? Que eu fui bater a maceira, mas já tava traçado tudo certinho. Meio-dia, aí eu fui fazer o serviço. Fiz a parede, vocês podem ver, tá lá em cima. Ali aquele buraco lá, ó, ficou porque eu tenho que tirar aquele fio. Quando eu mexi no telhado aqui, que eu tirei aquela telha, esse fio correu pra dentro ali, ele passava por fora, né? E eu preguei a telha, então eu tô... Ei, que bonito, gente. Olha só. O tamanho do rombo na telha. 
Eita, nós. Eu tenho que fazer um negócio aí para tapar ele. Então, é, depois tem que dar um jeito de tirar, aquele, tirar aquele, aquele fio de lá. Por isso que eu deixei aquele buraco aberto. Pra me tirar o fio. Né, que esse fio ele vai, vai morrer. Eu vou, eu vou dar um outro jeito. Eu vou, eu, a rede passa aqui atrás dessa parede. Né? Talvez eu dou um furinho com a furadeira ali perto daquele caibro ali. Né? E jogo ele direto para cá. Em curto. E uso esses fios aqui para fazer a distribuição dentro do banheiro. Para botar a lâmpada lá de fora. Essas coisas aí. Então hoje, galera, a minha tarefa é o seguinte. Essa parede que eu fiz domingo, né? Mais essa aqui. Essa daqui eu fiz ontem, né? Todo. Eu camucei daqui pra lá. Vocês podem ver a diferença aí, ó. Um lado tá mais bonitinho que o outro, ó. O lado de cá tá só sarrafiado e desempenado, né? Por que que eu desempeno? Pra evitar soltar areia na hora de você passar a argamassa. Vem menos carolo, né? E aqui a gente passa a... Camuça para ficar mais acabamento, que aqui para lá não vai ter piso não. Aqui vai ter uma portinha de correr, né? Para cá. Aí eu tô na dúvida se eu azulejo até aqui. Ou acho que eu vou azulejar só até aqui. Na verdade, acho que o certo é isso. A porta de correr faz a divisão, né? Eu, eu paro com o azulejo. Né? No caso aqui, antes um pouquinho, encosta a porta de correr no concreto. Na, na massa do reboco. E o azulejo. Que azulejo nada, é piso mesmo. Aquele lá que tá lá, ó. Né? Para cá filé hoje minha tarefa é fazer isso aqui pretendo rebocar essa paredinha agora cedo né rebocar essa paredinha abandono ela aí vou tirar esse vaso daqui a pouco para fazer o serviço aqui e vou engatar no, no piso botando o piso nessas paredes aqui que já estão pronta e depois do, mais para tarde essa parede aqui vai estar vai tá mais puxada vai estar tá mais sequinho cadinho de repente eu solto o piso nela também Show de bola, vamos trabalhar aqui. A hora passa. Já são... Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Opa, 7h32. Né? Já fiz minha lição. Dei a Bíblia um bocadinho, já cantamos hinos. Fizemos o culto matinal, né? Como se diz. Olha ali ela ali. Queria mostrar para vocês no vídeo anterior, não consegui. A galinha do descendente de Jacó. a cara da bicha. Rapaz, essa bicha é muito sinistra. Ó, ó. Calma, galinha. Pode não. Vem cá, vem cá. Show de bola. Tá visto. Vamos lá, vamos pegar a ferramenta. Galera, deixa eu dar uma pausa aqui. Né, que não, não tem como eu trabalhar com uma mão só. E daqui a pouco eu volto com mais uns detalhes aí do... Do vídeo. Alguns momentos depois... Isso aí, galera, ó. Não falei que você tem que quebrar o barco aí, ó. Quebrar os caiaba para poder peneirar daqui a pouco. Corta no enxadão. E abre junto com a enxada. Aí o cara pode estar tá pensando, olhando assim, pensando, ah, mas. Esfrega com a enxada que dá certo, né? mas com a mão só fica difícil, né? <risos> Não, quando eu tô com as duas mãos, tô esfregando, né? Tô segurando o celular. Aí, ó. A situação. <risos> Cimento. E yeah, aí, galera, Jorge. A massa tá batida. A massa já está batida, porém, a caixa, me de quebrar, aí eu estou aqui fazendo uma costura, é, costurando aqui com arame, para nós jogar a massa nela agora é mesmo, do lado aqui foi quebrado esse dia, eu costurei menos, só dei uns pontos, três, quatro pontinhos, ficou meio balangandã, mas está funcionando, agora aqui vai ficar melhor, né, creio eu, né, show! 12 segundos depois... Bora nessa, galera. Aí, ó. Já mestrei o um pedacinho de parede. Falar nisso, eu vou ter que tirar aquela lâmpada dali daqui a pouco. Deixa eu chapar primeiro essa parte de cá. Depois eu boto a escada e tiro ela. Aqui botei a régua. Né, pra ajudar a parar a massa aqui. Galera, vou dar uma ideia a vocês aqui. De repente, serve a sugestão. Esse pedacinho de parede aqui, né? Como seria... 
para mim fazer ele, o alinhamento. Tem duas formas. Eu vou escolher a mais porca <risos> para poder ganhar tempo. Mas dá certo também. Né? Eu vou mestrar esses dois lados aqui. Vou fazer ele. Né? E aquele lado de lá, eu vou distorcer com a régua. Né? Pegando o alinhamento da régua aqui e tirando aos poucos ali né? até ele dar alinhamento. Nessa parte, né? parte de cima. O, o, lado, o, o, o mais certo seria, né? do meu ponto de vista, eu colocar uma linha lá no cantinho, prego a linha. Né? E eu boto outro preguinho lá. Eu boto uma, uma duas, três mestras em cima. Na linha, né? Aí eu boto o prumo de cima para baixo. Né? Boto a mestra embaixo. Aqui também a mesma coisa. Eu, eu já liberei esse lado de cá, né? O lado de lá tem uma mestra em cima. Eu boto a mestra embaixo. Depois que eu fizer o lado de cá, eu sarrafei. Né? Com a régua que tem que dar a largura aqui. <risos> e... E sarra feia, entendeu? Já tem a mestrinha, faça a mestrinha lá e pronto. Ficou filé, não tem, não tem perigo. Aqui eu não vou fazer desse jeito, por quê? Porque a régua que eu tenho, eu ainda vou precisar dela mais pra frente. Se eu for essa aqui que tá encostada, não é minha, do meu cunhado, não posso cortar. A minha, né? Eu já cortei. Olha lá os pedacinhos dela lá no chão. Vou, né? vou lá não, vou dar aqui e te mostro. Olha lá, ó. do lado da sacola. Eu tirei dois pedacinhos, as duas pontas. Uma que tá na ponta... Amassada e a outra eu tirei mais um pedaço para poder eu conseguir fazer essa parede aqui, ó. Né? Olha lá. Tem que ter uma sobrinha, né? Para ela correr. Aí se eu for cortar ela aqui, ó. Não cabe, tá vendo? Eu vou ficar sem régua nenhuma. <risos> Só tem essa. Então, já perdi ali nada, nada. Uns quase 40 centímetros de régua. Aí eu seguro as pontas na parte maior do meu cunhado. E a minha para as partes menores. Então eu vou fazer isso. Vou distorcer ali. Não adiantava nada eu mestrar... Adiantava, né? Se eu quisesse, mas não, não vou botar a linha, não. Desse jeito que dá. Show de bola, galera. Vamos embora, deixa eu achar pra massa. E aí, galera, jovem? Pode nós aqui, eu. <risos> Acabei de chapar, já sarrafiei, né? Já tá pelos buraquinhos. Agora eu vou. Hum? Hum? Com essa garota aí? Agora eu vou desempenar e partir pra cima daqui a pouco. Show de bola? Tá ficando show? Tá? Tá. Beleza, então. Vamos nessa. Alguns momentos depois. Pronto. Desempenado. Agora eu vou botar aquela mesona aqui dentro. Pular pra riba dela. E fazer o restinho em cima. Show? Enquanto isso. Bora comer? Hum? Oi? Falta você, meu anjo. Almoçar. Com você e com o pessoal aqui do YouTube. <risos> Para o Acho que tem a Não adianta nada ter o pé de e não comer. Traz benefício nenhum se não comer. Né? Bom, galera, já engoli a comida. né? Não sei se engoli. E tô, já tô de volta. Tô de volta para dar continuidade. Aqui, ó. Como vocês podem ver, essa daqui já foi pro pau. Liberei. Desempenadinha. Sarrafiada, desempenada. Do jeito. Agora, quando a gente faz um plano, Deus faz outro, né? Sobrou uma micharia de massa ali, ó. Sobrou uma massinha. No caixote cheio também, praticamente. Meio, meio caixote de massa. Vou gastar nessa parede aqui. Tem que fazer também, né? Ih, rapaz. Pior que tem um detalhe. Eu tinha que achumbar a duela primeiro. Agora não sei o que eu faço. Não, eu vou fazer assim mesmo. Eu deixo o desconto da duela. É, pode ser. Vou botar mestre aqui, gasta a massa até onde der. E deixo o desconto da duela ali. Show de bola. Vamos gastar aí mesmo. Galerinha do tube tube. <risos> Mas tá andando, tá andando. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Prejuízo. Aqui foi o restinho da massa. Que sobrou. É, gastei ela aqui para não jogar fora mas agora já já liberei essa parte de massa e vou entrar aqui dentro colocando esses bichão aí ó 59 e meio por 59 e meio fiz as contas aqui vai dar dois para baixo da linha botei a linha aqui né e para cima vai dar quase três nessa parte mais alta 
Vai ficar filé. Olha, cinco, cinco pisos desse, de cinco peças, né? De baixo a alta ou de alta a baixo. Galera, vocês podem estar me perguntando, não sei se vocês estão vendo aí, por que dessas duas linhas aqui, né? Desses dois pontos de nível. Por que que eu fiz assim? Alguém tem ideia? Vou explicar para vocês. Eu pretendo colocar aqui o chão do, do banheiro, né? Eu já falei esse tempo atrás aí. No mesmo nível, aqui, ó. No chão da casa ali, ó. Dá pra ver? Oi! Um ressalto lá, né? Então, um ressalto ali de uns 10, 12 centímetros. Então, eu fui bater o um nível aqui. Eu joguei na altura de duas peças de piso, né? Medi ali, multipliquei por dois, deu um desconto aí de um meio centímetro. E bati o um nível em cima, né? Filé. Aí, joguei pra lá. Rodei lá, porque ele primeiro risco, fora, fora. Aí, depois eu fiquei pensando, pô, vacilei. Por quê que eu vacilei? Porque aqui é banheiro. Banheiro, piso, o chão não é igual, né, todos os cantos. Porque tem que ter uma queda para água. E ali vai ser meu ralo. Então, se aqui é o nível daquele chão lá, né, e eu tenho que abaixar aqui, eu tenho que dar o um desconto na parte mais baixo. Eu pretendo abaixar 2 centímetros. 2 centímetros para dar a queda, né? O banheiro tem quase 2 metros de, de dar a porta para cá, né? De profundidade. Então, eu vou baixar 2 centímetros. Né? Que aí eu dou uma quedinha da porta para cá, né? E dali para cá. Eu divido esses 2 centímetros nesses dois pedaços aí, nessas duas quedas. Entendeu? Então vai ser assim. Por isso que eu fiz o quê? Joguei mais 2 centímetros abaixo do risco de cima, que aí eu vou sair o piso daqui, né, que aí o piso inteiro vai pegar ali sem recorte, piso inteiro, né, pra cá onde começa subindo, eu começo a cortar o pé do piso, porque se eu saísse com o piso inteiro lá na parte mais alta, quando eu chegasse aqui no ralo, eu teria que cortar o piso, né, não cortar o piso, eu teria que colocar um filete, aí ia ficar um serviço feio. Né? Para mim deixar a saia lá embaixo, a parte de baixo inteira, eu tenho que começar ele da parte mais baixa. Então eu peguei aqui 2 né? centímetros abaixo dessa linha, que é da, que, da, do risco né? de cima, que vai ser na linha aqui. Vou sair com o piso aqui, da linha para cima. Né? Que aí quando eu fizer o piso, eu posso medir daqui para baixo e fazer as galgas já do, do chão. Show de bola, galera? Deu, deu para pegar a noção aí? <risos> Vou fazer na sua casa e já tem mais ou menos noção de como é que faz. De preferência, se puder, né, sair da parte mais baixa, né, que é o ralo. Show? Isso aí também vai depender da posição que você vai colocar o, né, o seu revestimento aí no seu banheiro, na sua cozinha, onde for. Né, de repente você vai colocar no diagonal, no, de qualquer jeito aí, sei lá, né, amarrado. Aí, né, mesmo assim, você ainda tem que... Dá uma pesquisada aí do jeito que você vai usar para você saber como é que você vai começar. Show! Daqui a pouco nós volta aí com as cenas dos próximos capítulos. <risos> um abraço! Galera! Aconteceu um negócio aqui agora, falar a verdade para você, hein? Ó! Oh, não tô com o olho roxo de sorte. Tô procurar ali as ferramentas para poder começar, né? Sentar as cerâmicas. Rapaz, tive que despejar uma família de traça, de aranha, de tudo quanto é troço tá agarrado. No... <risos> Tanto tempo pai que eu não uso. Ai, não sei nem quando é que foi a última vez que eu coloquei. É, que eu sentei um, um peso, um, um azulejo, qualquer coisinha. Mas já tá batido. Eu acho que foi até mole. Galera, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte. Ó, observa aqui, vê se vocês compreendem. Aqui é a porta de entrada, né? A, a entrada do banheiro. Aquela parede ali fica de frente pra porta. É mais fácil você ter a visão, né? Dela. É, primeiro, claro, já que tá de frente O que acontece? Por que, que eu vou começar com ela? Porque Para que, né? Veja bem, minha mão aqui representa a cerâmica A cerâmica vai encostar na parede aqui E do outro lado Vai encostar também Né? Aí, né, na visão que eu tenho da, de, da, Daqui Da porta para cá, né? Eu vou ver essa parede aqui Primeiro, essa parede aqui, o acabamento 
né, o recorte vai pegar por cima da cerâmica de lá. Entendeu? Da gente daqui, eu não consigo ver direito o recorte dessa parede aqui, ó, né? Eu não consigo ver direito o recorte dela. Então o que acontece? Olhando de lá para cá, não dá para ver recorte. Então fica uma, fica uma visão muito boa. <risos> Nessa parede aqui, os azulejos sem marca de corte, de maquita, nem nada. Né? Do mesmo forma, a parede lá, né? Ela vai morrer aqui por cima do, desse aqui. Entendeu como? Fica a dica para vocês aí. Mais uma dica. Olha quantas dicas eu já dei hoje. Né? Para você ter uma visão melhor. Né? Se o pedreiro, no, no caso, aí não, não acertar no corte filé na maquita, <risos> já consegue disfarçar. Entendeu? E da mesma forma, se você puder, é no caso aqui, vai, ele vai morrer aqui mesmo, né? Encostado na, na portinha de correr. Do lado de lá, é, é, o, mesmo, é o mesmo sentido. É, essa parede aqui, né? Ela pode, no caso, ser feita de, de, de a segunda ser feita, no caso. Por quê? Ou terceira que seja, posso fazer de cá, depois fazer de lá. Ela tem que ser feita, e ela poder morrer aqui, porque aí daqui, fecha ali em cima. Tô com a, o telefone com a dentro da boca. <risos> a daqui fecha lá em cima e esconde o recorte. Show de bola? É questão de pensar. Mas acredito que dá certo. Mais tarde... É, galera jovem, como diz meu primo, é uma luta sem fim. Ui, tô morrendo. Aí, ó, vocês viram? Dia foi embora. Dia já foi embora, praticamente. Tá nos, nos últimos segundos. E, ó como é que nós estamos. É desse jeito aí que eu falei com vocês, ó. Você coloca a parede de fundo. Depois encosta ali com o piso aqui, ó. Não dá pra ver recorte. Lá a mesma situação. E pau na boneca. Agora eu vou, tô, vou botar a linha do lado de cá, mas eu não vou fazer nada aqui hoje não. Porque eu tenho umas outras coisas para fazer e eu vou finalizar esse vídeo aqui pra, com vocês, né, de hoje e amanhã é outro dia. Show de bola? E ó, um abraço, fique com Deus, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Compartilhe com os amigos aí que gostam do conteúdo, do tipo de conteúdo. E bye! Tchau pra vocês!